രണ്ടര കിലോ സ്വർണം സമ്മാനമായി നേടു അപ്പോളോ ഗോൾഡ് ബ്രൈഡൽ ഫെസ്റ്റ് അപ്പോളോ ഗോൾഡ് രണ്ടര കിലോ സ്വർണം സമ്മാനമായി നേടു അപ്പോളോ ഗോൾഡ് ബ്രൈഡൽ ഫെസ്റ്റ് അപ്പോളോ ഗോൾഡ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമെടുപ്പ് അനിവാര്യമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ആയഞ്ചേരി ടൌൺ പരിഷ്കരണം മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓർക്കാട്ടേരി ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റി പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്നു വടകരയിൽ സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി കൊയിലാണ്ടി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചു അധികൃതർക്ക് അലംഭാവമെന്ന ആക്ഷേപം വാർത്തകൾ വിശദമായി കാവിൽ ടീക്കുനി കുറ്റിയാടി റോഡിൽ ആയഞ്ചേരി ടൌൺ പരിഷ്കരണ പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കമായി പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്ഥലമെടുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇത് അനിവാര്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കുറ്റിയാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വികസിച്ചു വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ എല്ലാ വികസനത്തിന് അനിവാര്യമായ ഈ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുത്തും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കഴിയുന്നത്ര ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് റോഡുകളുൾപ്പെടെ എം എൽ എ പറഞ്ഞ റോഡുകളും നമ്മുടെ പൊതുമരാമത്ത് ജോലികൾ സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാനുള്ള നടപടി ചടങ്ങിൽ കുറ്റിയാടി എം എൽ എ കെ കെ ലതിക അധ്യക്ഷയായിരുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി എൻ ശശികുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എം എ റസാഖ് നൊച്ചാട്ട് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള കമല ആർ പണിക്കർ വി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ റീന രേരോത്ത് കണ്ണോത്ത് ബേബി ടി ബി മനാഫ് അരയാക്കുൽ ശാന്ത റീന രാജൻ ഷൈബ എം വി വി കെ സജിത എ സുരേന്ദ്രൻ ടി എൻ അബ്ദുൾ നാസർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു എ സിറാജുദ്ദീൻ സ്വാഗതവും കെ പി ചന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് പരിഷ്കരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് നാദാപുരം നരിക്കാട്ടേരിയിൽ ആർ എം പി പ്രവർത്തകന് അക്രമത്തിൽ പരിക്ക് തെരുവങ്ങൂത്ത് രാജേഷിനാണ് പരിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ വടകര സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഒരു സംഘം സി പി എം പ്രവർത്തകരാണ് പട്ടികയും വടിവാളവും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചതെന്ന് രാജേഷ് പറഞ്ഞു വടകരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച രാജേഷിനെ പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി പരിക്കേറ്റ രാജേഷിനെ പോലീസാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും വടിവാൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നരിക്കാട്ടേരിയിൽ ആർ എം ബി നാദാപുരം ഏരിയ കൺവെൻഷൻ നടന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രതികാരമായാണ് അക്രമമെന്ന് പറയുന്നു നാദാപുരം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഓർക്കാട്ടേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി ഡോക്ടർമാർ ആശുപത്രിയിലെത്താതെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഫീസ് വാങ്ങി ചികിത്സിക്കുന്നതിന് പരിഗണന കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് ഓർക്കാട്ടേരി ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് വ്യാപക പരാതിയാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർ കൃത്യസമയത്ത് ഒ പിയിൽ പരിശോധിക്കാൻ മടിക്കുന്നു ഡോക്ടറെ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിലെത്താൻ രോഗികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി പോലും ഉണ്ടായി രോഗം ബാധിച്ചെത്തിയ സ്ത്രീക്ക് നൽകിയ കുത്തിവെപ്പിനെ കുറിച്ചും നാട്ടുകാർക്ക് പരാതിയുണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ എന്നോട് പറഞ്ഞ അതിന്റെ സൗകര്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ വൈകുന്നേരം നോക്കുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന
ആടെ പോയി ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒരുന്നാം ദിവസം ചെയ്തപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം ചെയ്ത് മൂന്നാം ദിവസം മരുന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് അന്നേരം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ബോധം കിട്ടു വീണ് അന്നേരം എന്നോ ഡോക്ടർ ആരെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഓക്സിജൻ എല്ലാം തന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് വടകര ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലും ആടെ നിന്ന് ഓർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് പോകണം ആടെ എത്തൂല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വടകര സാറിനയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം ഐ സി ഇതായി അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആറാം ദിവസം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആശുപത്രിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തി ഡി എംഒയുടെ പ്രതിനിധി നാട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ചു ആരോപണ വിധേയ ഡോക്ടറെ മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുഭവപൂർവമായ നിലപാട് അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകിയതോടെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ രോഷം തണുത്തത് ആറ് ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെയുണ്ടെന്നാണ് കണക്കെങ്കിലും രണ്ടുപേരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്താറുള്ളൂ ഔദ്യോഗികമായി ലീവ് എടുക്കാതെ പോകുന്ന സ്ഥിതി ആശുപത്രിയുടെ താളം തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം വരുമെന്നും നാട്ടുകാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡി എം ഒ പിന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡി എം ഒ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തി തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഡോക്ടറെ മാറ്റി നിർത്തി പിന്നെ അന്വേഷിക്കാം എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡി എം ഒന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ആറ് ഡോക്ടർ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പലത്തിൽ ഒ പിയിൽ ഉഷ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ഡോക്ടറേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ലീവിലാണ് അത് ഔദ്യോഗികമായി ലീവ് എടുക്കാതെ പത്തും അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ലീവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡി എം ഒ അറിയാതെ ലീവ് എടുത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റിയിരിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായി അപ്പോൾ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ടെന്ന വലിയ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ധന്വന്തരി ഡയാലിസിസ് നിധി സമാഹരണത്തിന് രംഗത്തിറങ്ങിയവരുടെ സംഗമം തിങ്കളാഴ്ച വടകര ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സംഘം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് പദ്ധതി മുല്ലപ്പള്ളി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടെ ഡയാലിസിസ് രോഗം പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു നിർജ്ജന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബം കുത്തുപാളി എടുക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വൃക്കരോഗം വരാതിരിക്കാനും നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതിനാവശ്യമുള്ളത് ആരോഗ്യ സാക്ഷരത എന്ന മുദ്രാവാക്യം വഴിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്കും ഇത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു ആരോഗ്യ സാക്ഷരത യജ്ഞ പരിപാടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അവബോധം ഉണ്ടാക്കണം ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കണം ആ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് നടത്തേണ്ടത് അതിന് വേണ്ട നേതൃത്വം കൊടുക്കുക വേണ്ടി കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജനപ്രതി എല്ലാവരും ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ പിന്നിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഡയാലിസിസ് മെഷൻ കൊടുക്കേണ്ടായി ഇന്നലത്തെ ഈ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ മാത്രമാണ് പരിമിതമായ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ വരുമാനത്തിന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നാളെയും കഴിയാവുന്ന എല്ലാ സഹായവും ഈ മകർ സംരംഭത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡയാലിസിസ് സെൻറ്റർ സൗജന്യമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ഡയാലിസിസ് സെൻറ്റർ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു ചടങ്ങിൽ ചെയർമാൻ സി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വെബ്സൈറ്റ് മുൻമന്ത്രി പി കെ ശ്രീമതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക സമാഹരിച്ച ഏറാമല പഞ്ചായത്തിനെ ഇ കെ വിജയൻ എം എൽഎയും കൂടുതൽ തുക സമാഹരിച്ച പഞ്ചായത്ത് വാർഡായ ഏറാമല പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡ് മെമ്പർ ക്രിസന്റ് അബ്ദുള്ളെ കെ കെ ലതിക എം എൽഎയും മികച്ച നഗരസഭാ വാർഡായ എട്ടാം വാർഡിലെ കൌൺസിലർ ഇ കെ സജിത് കുമാറിനെ ഗോകുലം ഗോപാലിനും കൂടുതൽ തുക സമാഹരിച്ച നഗരസഭാ ഹൌസ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ മൂന്നാം വാർഡിലെ കെ സരോജിനെ ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണർ പി ആർ ദേവദാസും ആദരിച്ചു സുവനീർ ബ്രോഷർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി പി രഞ്ജിനി പ്രകാശനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ലോഹ്യ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ സി സത്യചന്ദ്രൻ സി കെ കരീം എടയത്ത് ശ്രീധരൻ ടി ഐ നാസർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള സാക്ഷിപത്രം പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള പി എം സുരേഷ് ബാബു മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ പിയൂഷ് നമ്പൂതിരി എൻ വേണു ബി രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ സി കെ നിത്യാനന്ദ് ഡോക്ടർ പി ജ്യോതികുമാർ എന്നിവർ വിതരണം ചെയ്തു
എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എൻ്റെ വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി എൻ്റെ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിലെ നമുക്ക് ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ സംഗീതം കൊടുത്ത് ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു ധനം ഉണ്ടാകുന്ന ധനം അത് സമൂഹമായിട്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മനുഷ്യനായി ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ മേമുണ്ട യൂണിറ്റ് കുടുംബസംഘവും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കടത്തനാട്ട് ജനസാംസ്കാരിക പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കും ഇനി ഒരു ഇടവേള ഇന്നോണമില്ല ഇതുപോലൊരു ഓണക്കാലം വരവേൽക്കൂ ഈ ഓണത്തിന് ത്രീ ജി ഓണം അടിപൊളി ഓഫേഴ്സിനോടൊപ്പം കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം ദിവസവും പന്ത്രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ഒരു സാംസങ് എസ് ഫോറും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ത്രീ ജി മൊബൈൽ വേൾഡ് കോഴിക്കോട് വടകര കണ്ണൂർ ആൻഡ് വയനാട് മനസ്സിൽ ഒരു മാരിവില്ല ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കുളിർ തിന്നലായി വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ ഒരപൂർവ ശേഖരം ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫർണിച്ചർ ക്രോക്കറി നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള എല്ലാം ലെക്സസ് ഇന്റർനാഷണൽ കരിമ്പനപ്പാലം വടകര മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് കുക്കർ പഴയത് കൊണ്ടുവരൂ പുതിയത് കൊണ്ടുപോകൂ മറക്കരുത് ആരോഗ്യം പരമപ്രധാനമാണ് പാചകം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ മാത്രം കോൾ സിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന കെ എസ് ആർ ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വടകരയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി സി കെ നാണു എം എൽ എ രൂപീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലബാർ ഭാഗത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കുറെ പുതിയ ഡിപ്പോകൾ വരാൻ നൂറുകണക്കിന് ബസ്സുകൾ മലബാറിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി കെ എസ് ആർ ടി സി ഓടിക്കാനും തുടങ്ങി പക്ഷെ താരതമ്യപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ മലബാറിൽ ഇനിയും ബസ്സുകൾ വരേണ്ടതുണ്ട് ആ ബസ്സുകൾ വരുന്നതിനുള്ള ശ്രമം അതാത് എടുത്തെ എം എൽ എമാരും അതാത് എടുത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജീവനക്കാരും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പ്രതിവർഷം ആയിരം ബസ്സുകൾ ബോഡി നിർമ്മിച്ച് റോഡിലിറക്കുന്ന പതിവ് സമീപകാലത്തായി ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായി എഴുന്നൂറ്റൻപത് ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി റോഡിലിറക്കിയത് പതിനഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബസ്സുകൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പകരം പുതിയ ബസ്സുകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും സംരക്ഷണ സമിതി ആരോപിച്ചു വടകര റെസ്റ്റ് ഹൌസിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എം എ വിനോദൻ കെ ലോഹിയ എ കെ ബാലൻ വി ആർ വിജയരാഘവൻ വല്ലത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ വിനോദ് കുമാർ രാജൻ മൂരാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെടുകാര്യസ്ഥതയും ധൂർത്തും ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാനാവുകയുള്ളൂ എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വടകര സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്കിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാർഷിക ബാങ്കിന് എൻ സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ പരിചയം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഇവിടെ എത്ര ഒത്തു ചേർന്നതെന്ന് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബാങ്കിലൂടെ കാണുന്ന സ്നേഹം ഈ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രകൃതി തന്നെ കാണുന്ന സജീവമായ കാര്യമാണ് വിളിച്ചു തന്നത് ഈ ബാങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായി നമ്മൾ ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ കാലത്തിലെ ആളുകൾ തികച്ചും ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോട് നോക്കിക്കാട്ടാൻ ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ വിലയിട്ട് കൊടുത്തു പോയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ആദ്യകാല സാധനങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ ഈ ബാങ്കിന് അനുഷ്ഠിച്ചു മുന്നോട്ട് പോയത് കെ കെ ലതിക എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ അവാർഡ് വിതരണം സി കെ നാണു എം എൽ എയും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം സംസ്ഥാന കാർഷിക ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സോളമൻ അലക്സും നിർവഹിച്ചു ഇ കെ വിജയൻ എം എൽ എ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരെയും വിരമിച്ചവരെയും ആദരിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പടയൻ കുഞ്ഞമ്മദ് ടി ശോഭന രാധിക ചിറയിൽ ശാരദ ജി നായർ കടമേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എം കെ ബാബു അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ എം സി നാരായണൻ നമ്പ്യാർ പ്രമോദ് കക്കട്ടിൽ കെ ടി ജെയിംസ് മുഹമ്മദ് ബംഗ്ലത്ത് വി എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കൊയ്യാലമ്മൽ കണ്ണൻ അരൂർ പത്മനാഭൻ കെ ദാമു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കേരകർഷകരും നീരയും എന്ന വിഷയത്തിൽ കൊല്ലം പണിക്കർ
കൈത്തറി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനം വടകരയിൽ നടന്നു കൊപ്രഭവനിൽ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ ടി ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൈത്തിരി മേഖലയിലെ തൊഴിലാളി നേതാവും സഹകാരിയും ഹാൻഡെക്സ് ഡയറക്ടറുമായ സി ബാലനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കെ വി നാരായണ നായർ എം കെ ഭാസ്കരൻ സി വി ഗോവിന്ദൻ സി കുമാരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കൊയിലാണ്ടി ഉപജില്ലാ കായികമേള ഒക്ടോബർ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് നവംബർ ഒന്ന് തീയതികളിൽ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലായി എൺപത് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കായിക താരങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കും കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ആണ് ഈ മേള ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നാളെ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം ആവശ്യമാണ് അവർക്ക് അതിൽ ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യ വൈദ്യർ ഹംസ മടിക്കയുടെ ഔഷധ പൂങ്കാവനം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ഇതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം പാതിരിപ്പറ്റ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു പരിപാടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പച്ചക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഗ്രീനറി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അവർ നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മറ്റു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു മുതൽക്കാവട്ടെ എന്നാണ് ഈ ആദ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഈ ഹരിതാ സേനയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഭവം അറിയിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വോയിസ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ പറയുന്ന സംഘടന കെ കെ ലതിക എം എൽ എ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ടി പി പവിത്രൻ രാധിക വിജയൻ ഗീത തർമ്മൽ കെ ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ രാജൻ മാസ്റ്റർ ഹസീസ് പി എം കുഞ്ഞിരാമൻ കൃഷ്ണ വിദ്യാസാഗർ കെ പി പുരുഷു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സദസ് വടകര സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല ഉയർന്നു ഹാളിൽ നവംബർ മൂന്ന് വരെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ട്രൂപ്പുകൾ നാടകം അവതരിപ്പിക്കും ആദ്യ ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച തൃശൂർ സദ്ഗമയുടെ കുഴിമടിയൻ അരങ്ങേറി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമലയുടെ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചത് കായംകുളം അമ്മു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ കായംകുളം കൊച്ചുണി ആലപ്പുഴ ഭരത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ മഴവില് പൂക്കുന്ന ആകാശം വള്ളുവനാട് നാദം കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ വൈശാലി എന്നീ നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറും പ്രശസ്ത നാടക നടൻ മുഹമ്മദ് വേരാമ്പ്ര ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഗീതത്തിന്റെ പെരുമഴ മലയാളികളെ ചൂടിന് തേനും വടക്കുമായി ചാലിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദന്തഗോപുരവാസികൾ മറന്നുപോയാൽ പാവപ്പെട്ടവർ നിന്ദേ ചെയ്യാൻ മഞ്ഞൾ പൂനി രാജനെ മലയാളമേറ ചൂടിന് പാടാൻ പാകപ്പെടുത്തിയാൽ കിടക്കിരിക്കലെ ശ്രദ്ധയും കരിക്കു പൊന്തിയ നേരത്ത് മുരിക്കും കയ്യെ നിങ്ങളുടെ ചോട്ടിൽ മുറിക്ക് കുട്ടിയതാരാണ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ച 
നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി പി രഞ്ജിനി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ഡോക്ടർ അരവിന്ദൻ ഇ വി വത്സൻ പ്രേമകുമാരി കാനപ്പള്ളി ബാലൻ സതീശൻ കെ ബാബുരാജ് ആതിര എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഇന്റീരിയർ രംഗത്തെ അറേബ്യൻ വസന്തം പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് വടകരയിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ മിഴിവറ്റതാക്കുവാൻ പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് അഴകാർന്ന അലങ്കാരങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനം സ്വപ്ന സദൃശമാക്കുവാൻ പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് വീടഴകിന്റെ സംഗീതം പോലെ പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഇരുപത് വർഷത്തെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സേവന പാരമ്പര്യവുമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പത്തിലേറെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുമായി പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് എൻ എസ് ബൈപാസ് നട്ട് സ്ട്രീറ്റ് വടകര ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഡബിൾ ടു സീറോ വൺ സിക്സ് മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഡബിൾ വൺ നയൻ വൺ സിക്സ് പാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഫർണിഷ് യുവർ ഡ്രീംസ് വിത്ത് പാഷൻ വടകരയിൽ ഫർണിച്ചർ വ്യാപാര രംഗത്ത് വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യമുള്ള ഫരീദിന്റെ പുത്തൻ കൽവെപ്പ് വടകരയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഗ്ലോബൽ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം വടകര ഫരീദയിൽ നിങ്ങൾക്കായി വിദേശ കമ്പനികളുടെ കൗതുകമാർന്ന ഫർണിച്ചറുകളുടെ മായാപ്രപഞ്ചം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഈടും നിർമ്മാണത്തികവും കാഴ്ചഭംഗിയും ഉപയോഗക്ഷമതയും കാരണം ആഗോള വിപണിയിൽ ചുടർപ്പിച്ച വിദേശ കമ്പനികളുടെ ഫർണിച്ചറുകളും ഉപഹാര വസ്തുക്കളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനിണങ്ങി വിലയിൽ ഫരീദ ഫണ്ണി പാലസ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് റോഡ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോൺ ടു ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ രണ്ടര കിലോ സ്വർണം സമ്മാനമായി നേടൂ അപ്പോളോ ഗോൾഡ് ബ്രൈഡൽ ഫെസ്റ്റ് അപ്പോളോ ഗോൾഡ് രണ്ടര കിലോ സ്വർണം സമ്മാനമായി നേടൂ അപ്പോളോ ഗോൾഡ് ബ്രൈഡൽ ഫെസ്റ്റ് അപ്പോളോ ഗോൾഡ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കൊയിലാണ്ടി ഹാർബർ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാൻ അധികൃതർ താൽപര്യമെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി അറുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അവഗണനയും താല്പര്യമില്ലായ്മയും കാരണം എങ്ങുമെത്താതെ കിടക്കുന്നത് ഹാർബറിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയാറ് കോടി രൂപയോളം ഇതിനകം ചെലവഴിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഹാർബർ പണി പൂർത്തീകരിക്കാനാവുകയുള്ളൂ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായതിനാൽ മുടക്കുന്ന തുകയുടെ പകുതി വീതം ഇരു സർക്കാരുകളും വഹിക്കണം തുടക്കത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് കോടിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും പിന്നീട് അറുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാക്കി എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിഷ്കരിച്ചു സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് മന്ത്രി കെ ബാബു തുക അനുവദിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ കേന്ദ്ര വിഹിതം നൽകിയില്ല ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പരിഷ്കരിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കൈമാറിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അലംഭാവം കാട്ടുകയാണ് വൈകുന്തോറും നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ പരിഷ്കരിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിലും പണി തീരാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു ഹാർബർ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമാകാത്തതിനാൽ ഇവിടുത്തെ മീൻപിടുത്തക്കാർക്കും മത്സ്യവ്യാപാരികൾക്കും കടുത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നു കൂടാതെ തീരദേശ വികസനത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു ഹാർബർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വലിയ തൊഴിൽ സാധ്യതകളും പുതിയ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു കൊയിലാണ്ടി തീരദേശ മേഖലയായതിനാൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാനും സാധിക്കും ഹാർബർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വല നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ബോട്ട് റിപ്പയർ യൂണിറ്റ് നോട്ടിക്കൽ സയൻസ് നെയ്വൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ബോട്ട് ബിൽഡിംഗ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് ഫിഷ് പ്രോസസിംഗ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാനും സാധ്യതകളേറെയാണ് എന്നാൽ ഹാർബർ നിർമ്മാണം നിലച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രക്ഷോഭം നടത്താനോ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ നടത്താനോ ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾ പോലും മടി കാണിക്കുന്നു എസ് ഐ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നാരോപിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി വടകര ടൌണിൽ പ്രകടനം നടത്തി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഐക്യവേദി നേതാവിനോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ കുന്നുമൽ ബ്ലോക്ക് സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയലാർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി ശ്രീധരൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ കവിതാ രചനാ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും നടന്നു ചടങ്ങിൽ സാംസ്കാരിക വേദി ചെയർമാൻ പി പി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വി രാജൻ രാജഗോപാലൻ കാരപ്പറ്റ പി കെ ജനാർദ്ദനൻ പി എം സുമംഗലി പി കെ പത്മനാഭൻ പി പുഷ്
Photographers Association Vadagar Megala Samelam, Lakshmi Odijori Tilnarnu, CK Nano MLA Samelam Udhanam Jedu. AKPA Vadagara Megala present Jane Dagam Addition Ayrunu, Jodish Kumar, Praman Ayadil, P. Ramesh, Sandosh Vike, K. V. Tribudas, Nesir Sini, V. P. Prasad, Sugupriya, Binu Famous, O. V. Vishwan, Jitu Kalachi, and Ivar Prasangachu, Sudhi Kala Swagadum, Madhu and K. Nani Baranu. Lions Club Megala Samelam Vadagaril Narnu, Lakshmi Auditorial, Megala Chairperson Dajesh Weber, Samelam Udkarnam Jedu. Samoha Vivaham Narthan, some male and Tirumanichu. Near Dhanadaya, Idibati and Chiperude Vivaham, Lions Narthi Kurkum. January engineer, Kori Kodu Sumankali Kalyana Mandapatil Vichana Chadangal Narakuga. Some male Nathil VK Radakshnan, Anil Kuma, TK Sridharan, TH Vijay Raghavan, Kota Ibhalan, Dr. Vijesh Adiri, A. Patmanaban, KP Ahamad, Eniva Prasangichu. Maniur Padiyar Kara Kanyro Likanti Sheta Tele Putari Velata, Bakti Sandramai. Diavile Nadadurakal, Kalasham, Arijartal, Enivanadanu Chicken under the Anadanatil Padiar Kerilim, Samiva Pradesh team, Nirava the Bakta General Pangadu, Vayunaram Shatra Jaranul Kisham, Bagavad Udetira, Kutija than David in the Dira in the Vay Narnu, Sarangal Nirava the Bear Pangali Lai Vadagara Railway Colony, Sri Mutapan Shetram Putri Velatam, Namba Randina, Shania Chavagunaram, Anjinanakum Pradhanavatal, Vindum. Vigasana Protanaka, Stalamedu, Anivari Mena, Podumaramata Mandri, Ibrahim Gunya, INJ Town Parishkaram, Mandri Udhanam Jedu Orka Tiri Ashwatri Protan, Talam Jetti, Pradeshed Homai, Natuka Jangata KSRTC Pradisandi Lake of Gupu, Badagril, Samdekshna Samidiki, Ruban Nangi Koilandi, Malsi Bandana Turamukam Nirmanam, Padi Varil Nirachu. Adikadarka Alampawa in the Akshiba Vatakal Karinu, Namaskaram.